ma-inlove ka muna bago ka magkaroon ng good marriage? Yan po ang isa sa maraming maraming tanong po tungkol po sa pag-aasawa. Now, lahat po tayo gusto po natin masaya ang pag-aasawa natin, ang, pag ang samahan ng isang lalaki at babae. At yan ang isa sa malaking rason kung paano tayo nakakahanap ng mapapangasawa ng tama. Ang iba po kasi nag-aakala, kailangan ma-inlove ka muna ng sobra bago mo malaman na this is it. Hindi eh. Sa totoo, alam po natin yon na hindi pwedeng yung mga love at first sight na yan at saka yung kailangan super sobra kang ma-inlove, hindi po totoo yan. Usually, when you, uh, when you approach a person, what's the first thing you notice? Di ba appearance muna? Hey, admit it. Appearance talaga usually ang una nating napapansin. So, in that context, we cannot judge just like that. Alam po natin may mga cute diyan, may mga magaganda diyan, may mga guwapo diyan, pero kumusta naman ang mga ugali, 'di ba? So, may in love ka ba sa ganun? Usually, pag binase po natin ang choice natin ng pag-aasawa according lang to the looks, chances are you fail. Sorry po, pero you fail. Hindi po magiging successful ang marriage nyo. So, here in Islam, this is how we do it. Sa mga curious po dyan, ito na po. So, I will, I'll share with you po uh, on how, how Islam works when it comes to the selection of marriage. Paano nga ba? Okay. So, ito po. Ang sabi po ng Propeta Muhammad sa hadith, sallallahu alayhi wa sallam, sa English ko po sasabihin na, O oh, young men, those among you who can afford marriage, let them get married. For it helps lower the gaze and guard the private parts, o yung chastity po. And those who cannot, let them observe fasting, mag-ayuno, o pag-aayuno. It is a shield and protection for them. Okay, I'll give you one more evidence po, another proof for yung mga re, uh, kumbaga mga criteria po in Islam as to the selection of a good spouse make a good choice of who will bear your children marry those who are compatible with you take note po ha compatible make a good choice of who will bear your children pumili po kayo ng tama sa ma, sa sino ang ang magiging asawa niyo po na magkakaroon kayo ng anak and marry those who are compatible with you na bagay sa inyo a woman isa pa pong hadith is a woman is sought for marriage for four reasons ang babae po ay ay pinapakasalan dahil sa apat na rason her wealth yaman niya her beauty ganda niya her social status ano ang ranggo niya sa, sa society and her din Ang din po yung pagkarelihiyosa niya. So select the one who is religious otherwise you are at a loss. Malas mo. Pag ang, ang masyado mong pinagbigyan ng importansya ang ibang mga bagay aside from but not her religion, not her being faithful to God, not her being religious if you choose the others. Now another uh, hadith is when the one whom you are pleased with his dean and his manners this is for the boys naman po so sisters take note po when the one whom you are pleased with his dean and his manners comes seeking your daughter in marriage marry him otherwise fitna fitna po ito po yung harm and great corruption will become rampant on earth ito po para sa mga sisters example Alam na, aware naman po kayo na itong lalaking to religious naman siya. Very, ang faith niya po sa Allah is high. Pero, medyo nag inarte pa po tayo, wasting time, come on. Do not let that man go. Kasi, that's it. That's the main core. Yan ang main uh, criteria what we are looking for in marriage. Okay. Now, as you can see, wala naman po sinasabi dito any of these hadith that I have one of the one of the hadith that I have uh, shared with you po dito. 
Wala naman po sinasabi dito na arranged marriage, di po ba? Malimit po sa atin kasi, masyado namang limitado o masyado namang sobra ang kriteria na binibigyan natin sa ating mga kapwa para maging asawa natin. Di po ba? There are those who get married tapos usually mga requirements nila is like, uh, okay na po kung ganito lang yung age. Okay na po kung bata. Yung mga ganun. Masyadong limitado. Meron naman, okay na po kahit kahit Uh, divorce na siya. Okay lang. Sige, okay na. Meron naman, okay na kahit may anak siya. Sige, pwede na yan. Masyadong limitado. Meron naman po, sobra naman ang kriteria. Meron na, ayan na, papasok na. Kailan ng doktor, abogado, uh, CEO, kung ano-ano pa. Kailangan mayaman, kailangan sagot niya ang 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 bakasyon, ang bahay, pamilya, kapatid, kailangan lahat ito makakapag-abroad, lahat sila may trabaho, pati yung mga apo, binigyan na rin ng pagpapaaral. Sobrang requirements naman ang binibigay ng mga parents. And not only parents, I would say mismo pati yung spouse, future bride, ang daming requirements. Ay nako, hindi ka pwede makipag-asawa sa akin unless tumulay ka so kung tumalay ka sa pinapahirapan pa ng masyado. Too many requirements and what happens? Breakdown na naman. Itong si lalaki ayaw na, awat na. Kasi sa sobrang requirements, sobrang, kumbaga, nakalimutan na ang pinaka-importanting selection process, ang pinaka-importanting criterion para makapag-asawa and this is faith your din yung religiousness ng tao. Nakalimutan na yon Mas binigyan pa ng importansya ang pagpapayaman, ang super secure. Ewan ko kung anong klaseng security pang kailangan. Aren't you secure enough with your din That's the main core why we are here. You should be secure with your faith. That will keep you secure all through your life here and until after life. Yan po. Not riches, not kung abogado siya, na hindi yung beauty queen siya o kung sino man dyan or mayaman siya, hindi yun eh yaman, mawawala yan pogi, mawawala yan beauty, mawawala yan ranking kesyo, anak siya ni dato sino-sino o, o anak siya ng kung sino mang mga sinasabi nilang kunyaring royal blood, ay tumigil wala pong ganyan look for the faith look for the dean focus on the religiousness of that person and you win okay now as you can see very practical and very simple lang po ang the main requirement